ਗਿੱਟੇ ਗੋਡੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਤਾਲ ਸੁਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਤਲਕ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਬਦਨ ਸਮਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਦੇ ਦੀ ਮੰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨ ਚਾਹੀਏ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਵਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਪੜਿਆ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਅਭਿਆਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਮੰਡਲ ਹੈ ਉਹ ਇਤਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੌਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਤਲੇ ਮੰਡਲ ਦਾ ਰਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਮਤ ਦੇ ਵਿਆਸ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜੀਵੇ ਦੀ ਮਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚਾਹੀਏ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਚਾਹੀਏ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੰਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਜਾਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪੀੜੇ ਪਰ ਕੇਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਰਹਿਣ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉਹ ਲੱਗ ਚੱਲਦੇ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ ਚੱਲਦੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਲ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਕਿੰਡਾ ਉਸ ਮਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਲੱਗ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਇਹ ਹੀ ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਵੀ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੁਖ ਦੀ ਬਾਤ ਸਗਲ ਸੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਤਨ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਖ ਦਾ ਮੁੰਦੂ ਕਾਨ ਨਾ ਰੁੰਦੂ ਕਾਇਆ ਕਸ਼ਟ ਨਾ ਧਾਰੂ ਖੁੱਲੇ ਨੈ ਮੈਂ ਹਸ ਹਸ ਦੇਖੂ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਨਿਹਾਰੇ ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ ਕੰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਨ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੀ ਕੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਕੋਲ ਜਦ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅੱਖ ਵੀ ਖੋਲਦੇ ਹੈ ਅੰਦਰ ਦੇ ਕੰਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਹੈ ਔਰ ਰੋਹਾਨੀ ਪੈਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਚੜਾਈ ਕਰਦੇ ਹੈ ਸੋ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਬਿਨ ਕੰਨਾਂ ਸੁਣਨਾ ਪੈਰਾਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਬਿਨ ਹੱਥਾਂ ਕਰਨਾ ਜੀ ਪਰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਕਿਉ ਜੀਵਤ ਮਰਨਾ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣ ਕੇ ਕਿਉ ਖਸਮੇ ਮਿਲਣਾ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਧੁਨ ਆਤਮਿਕ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰਮ ਹਨ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਾਲ ਪਰੇ ਪਏ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰ ਕਰਦੇ
ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਤਰੇ ਜੋ ਕੋ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਦੇ ਅਨਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਹੈ 525 ਚੰਗੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹੈ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ 100 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਕੋਈ 1400 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਧੁਨਾ ਆਤਮਕ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਇਹ ਨੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੀ ਹੈ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ 500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਨਾ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਸੋ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਆਰਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿਮਰਤ ਦੇਵ ਪ੍ਰਾਨ ਪਕਾਰ ਕੋਤੀਆਂ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਪੂਰ ਗਾਲੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਮ ਅਨਦਾਨ ਅਪਾਰ ਭਗਦਾ ਮਨ ਰਸੈ ਦੂਖ ਅੰਧੇਰਾ ਤੈ ਸੰਤਾਂ ਸੰਗ ਨਸੈ ਮੋਹੇ ਬਾਗ ਹੰਕਾਰ ਸਿਰ ਪਰ ਰੁਨਿਆ ਸੁਖ ਨ ਪਾਇ ਮੂਲ ਨਾਮ ਸੁਨਿਆ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਤਾਰ ਬੰਦਨ ਬੰਦਿਆ ਨਰਕ ਸਰਬ ਅਵਤਾਰ ਮਾਇਆ ਤੰਦਿਆ ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਖੋਜ ਤਤ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਸਿਰ ਪਰ ਹਾਰਿਆ ਆਵੇ ਜਹੇ ਅਨੇਕ ਜਗ ਮਰ ਮਰ ਜਨਮ ਤੇ ਵਿਸਰਿਆ ਜਿਨ ਨਾਮ ਸਿਰ ਹੋਏ ਭਰਦੇ ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾ ਤਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇ ਹੋ ਗੁਰ ਗਾਵਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਨਕ ਚਾਪੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਭ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੋਥੀਆਂ ਉਹ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੀਆਂ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਾਮ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾਮ ਦਾ ਆਤ ਅਪਾਰ ਪਤਾ ਮਨ ਰਸਾ ਉਹ ਸੇ ਬਣਾਵੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜਮਣ ਮਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜੋ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਮਣ ਮਨ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜੰਮਦੇ ਹੈ ਮਰਦੇ ਹੈ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾ ਖਾਂਡੇ ਨੂੰ ਦੀਸੇ ਜਿਸ ਜਮ ਜਮ ਵਾਸੀ ਭੁਕੈ ਨਰਵਾਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਉ ਹਰ ਕਰਤੇ ਦਾ ਨਿਮਤ ਸਿਮਰ ਜਿਸ ਛੁਟੈ ਸੰਤੋ ਸਾਗਰ ਪਾਰ ਉਤਰੀਐ ਜੇ ਕੋ ਬਚਨ ਕਮਾਵੇ ਗੁਰ ਕਾ ਤੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਤਰੀਐ ਕੋ ਤੀਰਥ ਮਜਨ ਇਸ਼ਨਾਨਾ ਇਸ ਕਲ ਮੇ ਮੈਲ ਭਰੀ ਜੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਸੋ ਨਿਰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਜੈ ਖਤਰੀ ਬ੍ਰਹਿਮਣ ਸ਼ੂਤ ਵੈਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੋ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ ਗੁਰਮਖ ਨਾਮ ਜਪੈ ਉਦਰੈ ਕਲ ਮੇ ਨਾਨਕ ਘਟ ਘਟ ਮਾਂਝਾ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਨੇਕ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੰਧਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੀਂਦ ਭੋਗਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸੇ ਮੰਡਲ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੀਂਦ ਭੋਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਬੁਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਰਕ ਔਰ 84 ਹੈ ਨੇਕ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੋ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਜਾਦੇ ਤੋਂ ਜਾਦੇ ਸੁਰਗਾ ਨੂੰ ਕੋਠਾ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਵੀ ਭੋਗ ਦੁਨੀਆ ਹਨ ਆਪ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੋ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹੀ
ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਗਰਮੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਦੇ ਉਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਡਤ ਦੇ ਘਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਨਾ ਗਰਮੀ ਭੇਜਣੀ ਹੈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣੀ ਵੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਪਿਆਰ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਖੱਤਰੀ ਹੈ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ ਵੈਸ਼ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮਣ ਹੈ ਉਹ ਚੌਹਾ ਵਰਨਾ ਚੌਹਾ ਵਰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਗੁਰਮਕ ਨਾਮ ਜਪੇ ਕਲ ਮੇ ਨਾਨਕ ਘਟ ਕਰ ਮੰਜਾ ਉਹ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੁਮਕਾਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਕਦਾਰ ਹਾਂ ਜਿੱਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੀਏ ਐਮਏ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਛੀ ਕੁਰਸੀ ਜਦ ਵਿਜੇਸ਼ ਸ਼ੇਰ ਵਗੈਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਛੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਵਕੀਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡੀ ਨੀਚੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਪਿਆਰ ਸਭ ਦੇ ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਪੰਡ ਚ ਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਕਿ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੁਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਤੋਂ ਨਾਮ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਮ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਕਿਤੇ 100 ਫੁੱਟ ਹੈ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ 5-7 ਫੁੱਟ ਤੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਪਿਆਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਟੂਵੈਲ ਵਗੈਰਾ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਈਏ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤੀ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ ਸਾਰਾ ਬੇਗ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਤੇ ਜੋੜ ਦੇ ਜਾਈਏ ਇਹ ਬੇਗ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਬੁਰੇ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਕੀ ਨੇ ਜੀ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਹਰ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਬੀਰ ਸੈ ਦੀ ਰਵੀ ਦਾਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਹਰ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾਮ ਦੀ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਹੈ ਤੋਂ ਕਿ ਨਾਮ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸਤਪੁਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਬਗੈਰ ਸਤਪੁਰ ਤੋਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦ
ਉਹ ਜਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਬੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਨਜ਼ਾਰੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਨਾ ਬਣਾਈਏ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਫਲਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਐਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਈਏ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗਾਈਡ ਬੁੱਕ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੀਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸੈਵਰੀ ਫਲੈਟ ਚੱਲੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰੁਕਣਾ ਪਏਗਾ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਫਲੈਟ ਮਿਲੇਗੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਉਤਰਨਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਰਾਤ ਕੱਟਣੀ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਸ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਬਣਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਕੈਡ ਬੁੱਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦੀਏ ਜੀਜਾ ਲਈਏ ਜਾ ਕੇ ਫਲੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਉਸੋਂ ਦਾ ਜਾਣੂ ਹੈ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਈਏ ਤੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਲੈਗਾ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਲੈ ਆਏਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਉਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਉਹ ਵਾਕਬ ਹੈ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰ ਖੜੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂਦਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਠੀ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗੀ ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਤਿਆਰ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਗੈਂਡ ਬੁੱਕਾਂ ਨੂੰ ਤਪੜ ਪੜ ਕੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਨਾ ਸਤ ਘਰ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੱਚਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਮਹਾਜਨ ਦੀ ਵਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਦੇਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਹਾਜਨ ਦੀ ਵਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੋਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਵਹੀ ਦੇ ਲਿਖਤਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਨੇ ਪੈਸੇ ਹੈ ਕਿਸ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਤਜੋੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਰਕਮ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤਜੋੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਮੋੜੀ ਉਹਦੀ ਤਜੋੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਪੜਨੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਵੇਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਦਾਦਾ ਹਾਂ ਪੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਪੜਿਆ ਫੇਰ ਪੜਾਇਆ ਵੀ ਆਦਤ ਖੋਟੀ ਨਾ ਗਵਾਈ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੋਟੀ ਆਦਤ ਹੀ ਨਾ ਗਵਾਈ ਪੜੇ ਮੰਦਰ ਤੇ ਜਾਏ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ ਮਿੱਟੀ ਖਾਦਾ ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਵਿਸ਼ੇ ਬਕਾਰ ਦੀ ਉਤਨੀ ਰਹੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੜੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਡਤ ਜਾਂ ਭਾਈ ਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਘਰੇ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਸੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੋ ਖੜੋ ਕੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਮਾਰਾ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਰਾਤਾਂ ਜਾਗਦੇ ਰਹੇ ਕਈ ਕਈ ਰਾਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਆਪ ਤੇ ਸੁਈ ਨੇ ਕਹਿ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਈ ਪੁਰਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪੜੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਨਹੀਂ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਮੁਕਤੀ ਨਾਮ ਜੋ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਨਾਮ ਮਿਲਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ ਨਾਮ ਕੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਨਾਮ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਖੰਡ ਬਰਮਣ ਤੋਂ ਰਹੇ ਹੈ ਪਲਟੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਨਾਮ ਅਨਾਮ ਹੈ ਪੜਨ ਲਿਖਣ ਨੇ ਨਾਹੇ ਨੇ ਅਚਰ ਕਾਮ ਹੈ ਰੂਪ ਕਹੋ ਪਰ ਰੂਪ ਪਵਨ ਹਨ ਰੇਤੇ ਹਾਰ ਪਲਟੂ ਗਏ ਤਿਸ ਤੇ ਨਾਮ ਸੰਤ ਕੋ ਕੀਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਦੇਖਦੇ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਗਾ ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੈ ਨਿਸ਼ਰੀ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ ਨਿਸ਼ਰੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ ਸਵਾਦ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਰੋਟੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਭਰ ਜਾਏਗਾ ਰੋਟੀ ਹੋਰ ਹੈ ਰੋਟੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਜੇ ਪੌਣ ਪੌਣ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਹੂ ਬਾਗ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪੌਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਲੰਬੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਰਾਮ ਰਾਮ ਵੈਰੂ ਵੈਰੂ ਗਾੜ ਗਾੜ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਾਕਤ ਦੀ ਲੰਗ ਮੈਂ ਮਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਜੁਗ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਮਹਾਨਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਗੇ ਹਰਵਾਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਈ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਸੁਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਜੋਪਾ ਨੇ ਐਟੋ ਬਣਾਏ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਉਤਮ ਕਰਦੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਅੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ ਕੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਦੇ ਸਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤਰਕੀ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਜਾਦੇ ਮਾਇਆ ਜਿੰਨੀ ਜਾਦੇ ਅਸੀਂ ਉਤਨੀ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਰ ਸਾਉਂ ਤੇ ਮਸਾਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਬ ਕਰਨ ਦਾ ਕਰ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਰਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਰ ਸੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸੌਂ ਜਾਣਾ ਸਵਾ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ 8-9 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬ ਕਰਨ ਦਾ ਕਰ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮਾਇਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਾਣਾ ਚੂਹੇ ਨੇ ਵੀ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ ਸ਼ੇਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਚੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਾਤ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੈਖਾਣੀ ਦੇ ਦਿਲ ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿ
ਸ਼ਾਂਤ ਸੀਗੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਰਾਮ ਨਾ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਰਿੰਦਰ ਵਾਲੇ ਗੇੜ ਚ ਪਈ ਹੋਇਆ ਸੌ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਭੁੱਖਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੇ ਬੰਨਾ ਕੁਰਿਆ ਭਾਰ ਆਪ ਕਹਿ ਲਗੇ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਾਲੇ ਜੋ ਵੀ ਭੁੱਖ ਜਾਣੇ ਵਰਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਮਨ ਸਿਰਫ ਕੀਏ ਇਹ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਮਨ ਸਿਰਫ ਕੀਏ ਬਿਨ ਨਾਮ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਜੀਵਾਸ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਮਾਪੋਰ ਸੰਤ ਇੱਕ ਛਾਬੜੀ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਦਸਾਂ ਮਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਦ ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਕੋਲ ਵੀ ਨੰਗੇ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਰ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰੋਂ ਪਹਿਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਕਰੋ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੀ ਲੜਕਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹ ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਕਿ ਐਸਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਤੋਂ ਉਹਨੋਂ ਉਹ ਛਾਬੜੀ ਲਾਈ ਸੀ ਉਹਨੀਆਂ ਵੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਤਨ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੁਆਈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੀ ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਟ ਮਾਰਕ ਸਮਝਿਆ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਤੋ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਗਿਆ ਬਿਨ ਨਾਮ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਨਿਵਾਸ ਮੁਕਤੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਜਿੰਦਗੀ ਹੈ ਤੋ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ ਹਾਂ ਬਸ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਚੌਥਾ ਪੰਨਾ ਚਾਲੀ ਨਾਮ ਮੈਂ 
ਅੱਖੀ ਦੇਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਮੁਖ ਤੇ ਜੋ ਬੋਲੇ ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਸੱਚ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਦੇ ਸੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਕਾਲ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਸਾ ਕੇ ਨੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਮਹਾਤਮਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੀਖਿਆ ਹੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਚ ਲਿਖਦੇ ਆ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਜੋ ਵਿਛੜੇ ਤਿੰਨ ਕੋ ਦਰ ਧੋਈ ਨਹੀਂ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੰਸਾਰ ਸੁਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਆਏ ਹੋਣ ਸਾਡੇ ਵੀ ਜੀ ਚਿਆਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੀ ਕਹਿ ਲਗੇ ਤਿੰਨ ਕੋ ਦਰ ਧੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਗਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸੌਦੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਕਾ ਕਿੱਡੀ ਆਪਾਂ ਲੱਗੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਅਮਰਨਾਥ ਦੀ ਗੁਫਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਬਰਫ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਹੈ ਲੰਬੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਕਈ ਦਫਾ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਲੰਬੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪਧਾਰੀ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਚ ਨਾ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸੀਗੇ ਲੇਕਿਨ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਪੜਾ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁੱਟਦੇ ਰਹੇ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਸਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਾਰੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਖਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪੜਾਕੇ ਵਾਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਇਹ ਨਾਨਕ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਲੀਲਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਸੌਖਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਖਣ ਔਖਾ ਸੁਣਨ ਔਖਾ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਹਿਸ਼ੀ ਪੜ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬੁੱਢੇ ਵਾਰੇ ਦੀ ਮਾਰ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਪਰ ਤੂੰ ਸਹਿ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਿਆ ਹੈ ਚਾ ਫਿਰਤ ਹੈ ਮੁਲਕ ਬਥੇਰਾ ਜੀਵ ਤਾਰ ਨਕਾਰ ਮੈਂ ਸਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਕਨੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਾਨ ਲੈ ਲੈਣੀ ਜਾਂ ਕਿ ਕੀ ਤੰਦਾਉ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆਰੋ ਇਹ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਤਮਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਮਾਨਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿਆਰ ਤੁਮਾਰੀ ਹੋਏ ਸਤਾਈ ਆਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਲੰਮੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਜਣ ਜੇ ਨਾ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਜਣ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣਾ ਹੈ ਭਲੇ ਹਾਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸ
ਮੁਖ ਗੁਰੂ ਸਲਾਈਏ ਗੁਰੂ ਕਰਮ ਕਾਰਨ ਸਮਰਨ ਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਵਾਰਤ ਕਰੇ ਚੰਦ ਰਹਿਣਾ ਸੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਲੇਖਨ ਤਿਲ ਕਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਅੰਤਰ ਕਾ ਲੇਖਨ ਤੇ ਕੀ ਪਰੂ ਨਾ ਲਭੇ ਹੀ ਤਨ ਸੱਚੀ ਸਿੱਖਨ ਤਨ ਜਨਮ ਸਵਾਰਿਆ ਆਪਣਾ ਜਨ ਗੁਰ ਅੱਖੀ ਦੇਖੇ ਇਹਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾ ਪਿਆਰ ਨਾ ਪੂਰੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਲਏ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਹੋਂ ਤੇਸ ਤੇ 
ਜੋ ਤੈ ਮਾਰਨ ਮੁਕੀਆਂ ਕਿੰਨਾ ਨਾ ਮਾਰੇ ਘੁੰਮ ਆਪਣੜੇ ਘਰ ਜਾਇਆ ਪੈ ਕਿਨਾ ਵੇਚੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਕਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਰੱਖੋ ਜੀ ਤੁਮ ਕੋ ਦੁੱਖ ਨਾ ਭਾਈ ਜੀ ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਸਭ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇਗੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕੋਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਸੰਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਧਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਸੂਲ ਸੂਖਸ਼ਮ ਕਾਰ ਤਿੰਨੇ ਪੜਦੇ ਲਾ ਕੇ ਬਰਨ ਪਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੜਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਕਲਾਸ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਫੇਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾ ਔਰਤ ਦਾ ਭੇਦ ਹੈ ਨਾ ਮਰਦ ਦਾ ਭੇਦ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਭੇਦ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਕਰਦਾ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਹਾਂ ਕਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਾਂ ਕਰੇ ਪਾਤੀ ਨਾਮ ਦਾ ਆਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਜੇ ਕੋ ਜਰਾਤੀ ਬੋਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਲਾ ਉੱਪਰ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਖੜੀ ਰਹਿਣ ਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨਿਲੇ ਖੜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਹੈ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਤੂੰ ਹੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਤੂੰ ਪੰਡਤ ਹੈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਭਈ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਤੂਤ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਅਮਲ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਖਰੇ ਪਰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪਾਏ ਨਾ ਹੋਤੇ ਪਰਮ ਪਰਮਾਣਿਆ ਹਰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪਰਖ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੁੰਨੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇਗਾ ਪਿਛਲੇ ਜਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜਦ ਮਾਮਲਾ ਵਗੈਰਾ ਜਮਾ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਜਾਂਚੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰੁਪਿਆ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਡਤਾ ਸੀਗਾ ਖਰਾਬ ਜਾਂਦੇ ਪਰਦਾ ਸੀਗਾ ਅਗਰ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੱਕ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਹਰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਲੱਗਿਆ ਪਰ ਰਤਨ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਚ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਚ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਔਰ ਤਰੀਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਜੀ ਸਾਥ ਗੁਰ ਸੇਵੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗਾਹ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਧਨਵੜ ਭਾਗੀ ਭਾਗੀਆਂ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਭਾਗਾ ਵਾਲੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਜੀ ਤਾਨ ਵੜ ਭਾਗੀ ਵੜ ਭਾਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਫੋਟੇ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਮਹਾਤਮਾ ਚਤਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਹਾਥੀ
ਤੇਰੇ ਜੋ ਮੌਤ ਆਉਣੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਜਨ ਲੋਕ ਮੈਂ ਪਾਵੇ ਕਟ ਜਾ ਜੀ ਜੇ ਨਾ ਸਾਥੇ ਗੋਰ ਪੋਰ ਕਨਾ ਅਸਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਜਾਨਵਰ ਖਾਂਦੇ ਹੈ ਸਹਿਨੇ ਦੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨੀਂ ਤੇ ਰੀਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਪਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ੇਰ ਵਗੈਰੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਹਰ ਜੁਨੀ ਸਹਿਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜੁਨਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਈ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਸੌਖੇ ਹੈ ਪੈਦਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਅੱਤ ਤੱਕ ਖਾਂਦੇ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਦੋਸ਼ਾ ਦੇ ਆਪਾਂ ਘੜੇ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਚਰਿਆਂਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਕੀ ਬੀਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਹਾਰ ਤੁਹਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜੀ ਪਰ ਕੌਣ ਸੋਚਦਾ ਕਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਨੋ ਅੱਛੇ ਜਾਨਵਰ ਅੱਛੇ ਚੇਚਾ ਉਪਾਰ ਤੋਂ ਮਾਰੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਉਹ ਮਾਰਨੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ੇ ਜਾਵੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਨਸਾਨ ਦੇ ਜਾਨੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦੇ ਕਿ ਪਿਆਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਬੱਚੇ ਹਨ ਕੈਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਮਾਸ ਦਾ ਰੋਦਰਾ ਹੈ ਮੱਖੀ ਨਹੀਂ ਉਡਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛੇ ਪਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੰਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਇ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਟਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕੁੱਤੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਬਵਾਰੀ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣੇ ਦੁਆਲੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਚਿੰਬੜਦੀ ਉਹ ਵੀ ਆਕੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਵਸਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੌਖੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਹ ਧਨ ਹੈ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਦੇ ਰੱਖਾਂ ਦਾ ਡਰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਯਾਰਾ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਮੁਕਰ ਨਾ ਜਾਣ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਡਰ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਦ ਵੀ ਤੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਬੇਤ ਬਾਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਘਰ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਬੱਚਾ ਕਰੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੜਫਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੋ ਬੱਚਾ ਮਿਲੇ ਅਗਰ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲੈ ਜਾਂ ਕਹੇ ਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿੰਨੇ ਔਖੇ ਹੈ ਸੋ ਇਸੇ ਸੋਖ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਨਾਨਕ ਦੁਨੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਮੰਨੇ ਨਾਉ ਸੋਈ ਜਨ ਜਾਏ ਔਰੀ ਕਰਨ ਲੇਖੇ ਲਾਏ ਕਿਨੇ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕੋਈ ਤੋ ਤਨ ਮਨ ਦੁਖੀ ਕੋਈ ਨੇ ਤੋ ਦਾਸ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੋ ਪ੍ਰਸਵਨ ਕੋ ਤੇ ਸੁਖੀ ਸੰਤ ਦਾ ਦਾਸ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਲਿਆ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾ ਹੈ ਕੁਝ ਨਾਮ 
ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਆਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਸੱਚਾ ਅਮਰਤਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਤਸੰਗੀ ਅਮਰਤਰ ਹੈ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਸੀ ਆਪ ਦੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਤਿੰਨੇ ਪਰਦੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਇਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਸੱਚੇ ਅਮਰਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੋ ਆਪ ਆਖ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਤਮ ਪਦਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਹੈ ਉਹ ਸਤਖੰਡ ਹੈ ਸਤਨਾਮ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦੇਵ ਦੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੀ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦੇਵ ਜੀ ਹੈ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਢਾਲੀਏ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਹਲਕੀ ਕਰੀਏ ਔਰ ਉਹ ਉਤਮ ਪਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ ਓਨ ਜਾਨ ਮਨ ਜਾਨ ਮਨ ਕੀ ਮੈਲ ਸਾਥ ਕੋਰ ਕੀ ਦੇਵਲਾ 